আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা শিক্ষা বিষয়ক ওয়েবসাইট কোর্সটিকার পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের জন্য সহজে প্যারাগ্রাফ লেখার দারুণ একটি কৌশল শেখাবো কৌশলটি হচ্ছে এমন যে একটি প্যারাগ্রাফ দিয়ে কিভাবে একাধিক প্যারাগ্রাফ লেখা যায় অনেক শিক্ষার্থীরাই ইংরেজিতে দুর্বলতার কারণে একসাথে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ মুখস্থ রাখতে পারে না আবার কখনো কখনো সময়ের স্বল্পতার কারণেও একাধিক প্যারাগ্রাফ মুখস্থ রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না কিন্তু তাই বলে তো আর প্যারাগ্রাফ লেখা থেকে বিরত থাকার উপায় নেই প্যারাগ্রাফ লিখতেই হবে আজ কোর্সটিকায় আমরা তোমাদের যে কৌশলটি শেখাবো সেটি অনুসরণ করে তোমরা একটি প্যারাগ্রাফ পড়ে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি প্যারাগ্রাফ লিখতে পারবে অর্থাৎ প্রথমে একটি প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করবে বা লিখতে শিখবে আর তারপরে ওই একটি প্যারাগ্রাফ দিয়ে আরও পঞ্চাশটি প্যারাগ্রাফ খুব সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারবে তবে হ্যাঁ শুরুর আগে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দেই এই প্যারাগ্রাফগুলো লেখার নিয়ম সহ পূর্ণাঙ্গ একটি শিট তোমরা পিডিএফ ফাইলে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবে এই ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে একটি লিংক দেওয়া থাকবে তোমরা সেখান থেকে শিটটি ডাউনলোড করে নিতে পারবে তাহলে চলো শুরু করি শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি সবগুলো প্যারাগ্রাফ তৈরি করে রেখেছি এই কৌশলটি অনুসরণ করে তোমরা ষষ্ঠ থেকে এইচ এস থ্রি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীরাই প্যারাগ্রাফগুলো লিখতে পারবে প্রথমে আমরা দেখে নিচ্ছি অল কাইন্ডস অফ সোশ্যাল প্রবলেমস অর্থাৎ সকল ধরনের সামাজিক সমস্যা বা ব্যাধি নিয়ে যে সকল প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয় এর মধ্যে রয়েছে কপিং ইন দ্য এক্সামিনেশন অর্থাৎ পরীক্ষায় নকল করা ইনভারনমেন্ট পলিউশন পরিবেশ দূষণ এয়ার পলিউশন বায়ু দূষণ টেরোরিজম ইন দ্য ক্যাম্পাস অর্থাৎ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদ টেরোরিজম জঙ্গিবাদ ট্রাফিক জ্যাম যানজট লোড শেডিং বিদ্যুৎ বিভ্রাট রোড অ্যাক্সিডেন্ট সড়ক দুর্ঘটনা ড্রাগ অ্যাডিকশন মাদকা শক্তি ডেঞ্জারাস অফ স্মোকিং অথবা ডেঞ্জার অফ স্মোকিং ধূমপনের ক্ষতিকর দিকগুলো আর্সেনিক পলিউশন বা আর্সেনিক দূষণ ব্রাইবেরি বা ঘুষ চাইল্ড লেবার শিশু শ্রম ডিফরস্টেশন বন উজার বা বৃক্ষ নিধন এসিড থ্রোয়িং অর্থাৎ এসিড নিক্ষেপ করাপশন দুর্নীতি পপুলেশন প্রবলেম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সুপারস্টেশন অর্থাৎ কুসংস্কার তো আমরা এখানে প্রায় আঠেরোটি অল কাইন্ডস অফ সোশ্যাল প্রবলেমস অর্থাৎ সকল ধরনের সামাজিক সমস্যা নিয়ে কিছু প্যারাগ্রাফের নাম দেখলাম তো এই প্যারাগ্রাফগুলো কিন্তু তোমরা একটি মাত্র প্যারাগ্রাফ পড়লেই বাকিগুলো তোমরা সব লিখতে পারবে তো আমরা সেই একটি প্যারাগ্রাফের নির্দেশনা নিচে লিখে দিয়েছি এখানে দেখো নিচে একটি প্যারাগ্রাফ লেখা আছে এখানে আঠেরোটি প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে সামাজিক সমস্যা নিয়ে সেই আঠেরোটি প্যারাগ্রাফ তোমরা লিখতে পারবে তো কিভাবে লিখবে আমরা প্রথমে প্যারাগ্রাফটি পড়ে তোমাদেরকে শোনাচ্ছি তারপরে কিভাবে লিখবে সেটা আলোচনা করছি তো এখানে দেখো একটি প্যারাগ্রাফ লেখা আছে এবং প্যারাগ্রাফের মাঝখানে মাঝখানে টপিক লেখা আছে ব্রাকেটের মাঝখানে তো এই যে টপিক কথাটি লেখা আছে এই টপিক কথাটির মধ্যে যে প্যারাগ্রাফটি তোমাদেরকে লিখতে বলা হবে সেই প্যারাগ্রাফটির নামটি শুধু লিখে দিবে এখানে আর বাদ বাকি সব কিছু ঠিক থাকবে তাহলে কিন্তু তোমাদের একটি প্যারাগ্রাফ লেখা হয়ে গেল তো আমরা যদি একটু উদাহরণ দেই যেমন এখানে ১৬ নম্বরে বলা আছে করাপশন অর্থাৎ দুর্নীতি তো আমাদেরকে যদি পরীক্ষায় দুর্নীতি সম্পর্কে লিখতে বলা হয় তাহলে কিন্তু আমরা এখানে দুর্নীতি সম্পর্কিত যে প্যারাগ্রাফটি এটি দিয়ে আমরা পূর্ণাঙ্গ প্যারাগ্রাফটি লিখতে পারবো তাহলে আমরা এই টপিক যে লেখাটি আছে প্রথমে টপিকের জায়গায় আমরা করাপশন শব্দটি ব্যবহার করব তাহলে শুরু করি দেখো করাপশন ইজ এ গ্রেট অ্যান্ড হার্মফুল প্রবলেম দুর্নীতি হচ্ছে একটি বড় ধরনের এবং বিপজ্জনক সমস্যা ইট ইস নট অনলি এ কমন ম্যাটার ফর আওয়ার ওন কান্ট্রি বাট অলসো ফর দ্য আদার কান্ট্রিজ টু এটা শুধুমাত্র আমাদের দেশের জন্য একটি সাধারণ ঘটনা নয় এটি অন্যান্য দেশের জন্য একটি সাধারণ ঘটনা করাপশন ডিস্ট্রয়িং আওয়ার সোশ্যাল পিচ অ্যান্ড হ্যাপিনেস অর্থ 
দুর্নীতি আমাদের সামাজিক শান্তি এবং সুখ শান্তিকে ধ্বংস করছে ডে বাই ডে ইট ইস গোয়িং আউট অফ আওয়ার কন্ট্রোল হুইস ইজ ভেরি অ্যালার্মিং দিনে দিনে এটি বিপজ্জনকভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে কিপিং ইন দিস প্রবলেম উই ক্যান নট ইমাজিন আওয়ার পিচ অ্যান্ড হ্যাপি লাইফ অর্থ এই সমস্যাটি রেখে আমরা কখনোই আমাদের শান্তি এবং সুখ সমৃদ্ধ জীবন কল্পনাও করতে পারি না দো করাপশন ইজ ভেরি টাফ টু রিমুভ দিস প্রবলেম টোটালি ফ্রম দ্য সোসাইটি যদিও আমাদের সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা খুবই কঠিন বাট উই হ্যাভ টু ট্রাই অ্যাট এনি কস্ট কিন্তু আমাদের যে কোনো মূল্যেই এটি করার চেষ্টা করতে হবে উইদাউট রিমুভিং দিস অ্যাকিউট প্রবলেম পিপল ক্যান নট গেট রিলিভ এই চরম সমস্যাটি দূর করতে না পারলে মানুষ অনেক ভুগবে মানুষ মুক্তি পাবে না এভরিবডি ওয়ান্টস এ গুড সলিউশন ফর দিস প্রবলেম সবাই এই সমস্যাটির একটি ভালো সমাধান চায় বিসাইড গভর্নমেন্ট শুড কাম ফরওয়ার্ড টু ওভারকাম দিস প্রবলেম সরকারের পাশাপাশি জনগণেরও উচিত এই সমস্যাটি থেকে উত্তরণের জন্য কাজ করা বা এগিয়ে আসা দ্য ল ফোর্সেস এজেন্সিস শুজ অ্যারেস্ট দেম হু আর ক্রিয়েটিং দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর এদেরকে গ্রেপ্তার করা উচিত যারা কিনা এ ধরনের সমস্যার সংগঠন করে বা সমস্যাগুলো ঘটায় করাপশন ইজ পসিবল টু রিমুভ বাই ক্রিয়েটিং পাবলিক অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে বা তৈরি করে করাপশন সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব সো উই শুড বি মোর অ্যাক্টিভ টু গেট এ বেটার সলিউশন সুতরাং একটি ভালো সমাধান করার জন্য আমাদের আরও বেশি সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখলে যে আমরা এই প্যারাগ্রাফটির টপিক টপিক এই জায়গাগুলোতে করাপশন শব্দটি ব্যবহার করে কিভাবে একটি প্যারাগ্রাফে রূপান্তর করলাম ঠিক একইভাবে সামাজিক অন্যান্য যে কোনো সমস্যা নিয়ে তোমাদেরকে যদি প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয় তাহলে তোমরাও ঠিক এই একইভাবে এই ব্রাকেটে যে টপিক লেখা আছে এখানে ওই প্যারাগ্রাফের নামটি শুধু দিবে বা ওই সমস্যাটির নামটি শুধু দিবে আর বাদ বাকি সব কিছু ঠিক থাকবে এভাবে তোমরা পূর্ণাঙ্গ একটি প্যারাগ্রাফ দাঁড় করাতে পারবে তাহলে প্রথমে আমরা দেখলাম অল কাইন্ডস অফ সোশ্যাল প্রবলেমস এবার চলো পরবর্তীতে কি আসে সেটা আমরা দেখি এরপরে আমরা আলোচনা করব অল কাইন্ডস অফ গুড কোয়ালিটিস অর্থাৎ সকল ধরনের ভালো অভ্যাস বা ভালো গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা জানি ভালো অভ্যাস বা ভালো গুণাগুণ অর্থাৎ অল কাইন্ডস অফ গুড কোয়ালিটিস এই সম্পর্কিত কিছু প্যারাগ্রাফ আমাদেরকে লিখতে বলা হয় এর মধ্যে রয়েছে ব্রেভিটি অর্থাৎ সাহস ভ্যালু অফ টাইম সময়ের মূল্য অনেস্টি সততা ডিসিপ্লিন নিয়মানুবর্তিতা পোলাইটনেস ভদ্রতা বা নম্রতা অ্যাম্বিশন অর্থাৎ লক্ষ্য হোপফুলনেস আশাবাদ ট্রুথফুলনেস সত্যবাদিতা ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্ব লেবার শ্রম এডুকেশন শিক্ষা পেট্রিয়টিজম দেশপ্রেম ক্যারেক্টার চরিত্র গুড ম্যানার ভালো অভ্যাস পাংচুয়ালিটি সময়ানুবর্তিতা বা নিয়মানুবর্তিতা কাইন্ডনেস নমনীয়তা বা দয়ালু বা মহত্ততা অবিডিয়েন্স অনুগততা ফেটফুলনেস বিশ্বস্ততা ইন্ডাস্ট্রি পরিশ্রমী চ্যারিটি দানশীলতা তো এখানে কিন্তু আমরা বেশ কিছু গুড কোয়ালিটিস বা একজন মানুষের বা ব্যক্তির ভালো গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করলাম এই যে বিশটি প্যারাগ্রাফের লিস্ট এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ গুড কোয়ালিটিসের উপর যদি এই বিশটি প্যারাগ্রাফ তোমাদেরকে লিখতে বলা হয় যে কোনো একটি তাহলে কিন্তু নিচে যে প্যারাগ্রাফটি দেওয়া আছে তোমরা এটি অনুসরণ করে 
বিশটি প্যারাগ্রাফে সবগুলোই লিখতে পারবে আমরা পূর্বের প্যারাগ্রাফটিতে যেভাবে আলোচনা করেছিলাম ঠিক এই ঠিক এই একইভাবে তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটি প্যারাগ্রাফের নাম শুধুমাত্র এই টপিক লেখা স্থানগুলোতে বসিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি প্যারাগ্রাফ দাঁড় করে নিতে পারবে আর তোমরা যদি এভাবে প্যারাগ্রাফটি লেখো তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ একটি প্যারাগ্রাফ লেখা হয়ে যাবে তোমাদের এখানে কাজ হচ্ছে তোমাদেরকে শুধুমাত্র যে প্যারাগ্রাফটি লিখতে বলা হবে টপিক লেখা অংশটুকুতে তোমরা শুধুমাত্র সেই প্যারাগ্রাফটির নাম লিখবে আর বাকি সব কিছু একই রকম থাকবে তাহলে একটি প্যারাগ্রাফ পড়ে কিন্তু তোমরা এখানে বিশটি প্যারাগ্রাফ লিখে ফেলতে পারছো এখানে আমি সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফটি তোমাদেরকে শুনে পড়াচ্ছি তোমাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি না এই জন্য যে প্রথমে আমি একটি প্যারাগ্রাফ তোমাদেরকে পড়ে শুনিয়েছি প্রত্যেকটি প্যারাগ্রাফ যদি আমি পড়ে শোনাই তাহলে তাহলে এই ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে এরপর চলো পরবর্তীতে কি বলা হয়েছে আমরা সেটি ভালো করে দেখি পরবর্তীতে বলা হয়েছে অল কাইন্ডস অফ সায়েন্টিফিক থিংস অর্থাৎ সকল ধরনের বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো আমরা জানি সায়েন্টিফিক থিং দিয়েও আমাদের অনেক প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয় এর মধ্যে রয়েছে ডিস অ্যান্টেনা স্যাটেলাইট মোবাইল ফোন সেলুলার ফোন ইন্টারনেট কম্পিউটার ইমেইল ইলেকট্রিসিটি অর্থাৎ এই সকল বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো বা বৈজ্ঞানিক টপিকের উপরে যদি আমাদেরকে প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয় তাহলেও কিন্তু আমরা এই যে নিচে যে প্যারাগ্রাফটি দেওয়া আছে টপিকের জায়গায় শুধুমাত্র ওই প্যারাগ্রাফগুলোর নাম লিখে আমরা পূর্ণাঙ্গ একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে পারব এরপরে বলা আছে কি চলো দেখি এরপরে বলা আছে অল কাইন্ডস অফ হবিস অর্থাৎ সকল ধরনের শখ নিয়ে যে প্যারাগ্রাফগুলো লিখতে বলা হয় এর মধ্যে রয়েছে রাইটিং পোয়েম অর্থাৎ কবিতা লেখা সিঙ্গিং সং গান করা কিপিং এ ডায়েরি ডায়েরি লেখা বা ডায়েরি রাখা ক্যাচিং ফিশ মাছ ধরা জগিং সকালে হাঁটা কালেক্টিং স্ট্যাম্পস ডাক টিকেট সংগ্রহ করা ট্রাভেলিং ভ্রমণ করা সুইমিং সাঁতার কাটা গার্ডেনিং বাগান করা ফিশিং মাছ ধরা রিডিং হ্যাবিট পড়ার অভ্যাস পেন্টিং ছবি আঁকা অর্থাৎ আমরা এখানে বারোটি অভ্যাসের তালিকা দেখলাম যেই তালিকাগুলো থেকেও আমাদের প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয় তাহলে এই প্যারাগ্রাফগুলো কিন্তু আমরা নিচে বর্ণিত প্যারাগ্রাফটির মাধ্যমে লিখতে পারবো শুধুমাত্র টপিকের জায়গায় আমরা প্যারাগ্রাফগুলোর নাম লিখে দেব যেমন শেষে বলা হয়েছে পেন্টিং আমরা যদি এই প্যারাগ্রাফটিতে লেখি যে পেন্টিং ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং হ্যাবিট ফর ফর স্ট্যাবর্ন লাইফ অর্থাৎ পেন্টিং হচ্ছে মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস তাহলে কিন্তু আমরা এভাবে প্রত্যেকটি টপিকের জায়গায় শুধুমাত্র প্যারাগ্রাফটির নাম লিখে দিব এরপরে কি আছে চলো দেখি এরপরে আছে অল কাইন্ডস অফ গ্রেট পার্সোনালিটিস অর্থাৎ সকল ধরনের মহান ব্যক্তিদের সম্পর্কে যে প্যারাগ্রাফগুলো লিখতে বলা হয় সেই প্যারাগ্রাফগুলোর তালিকা আমরা এখান থেকে দেখে নেই একবার যেমন প্রথমে দেওয়া আছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আসাল্লাম শেখ মুজিবুর রহমান এ ভার্চুয়াস ম্যান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম মাদার তেরসা ইনফ্লুয়েন্স অফ এ গ্রেট ম্যান ইউর ফেভারিট প্লেয়ার ইউর ফেভারিট পার্সন ইউর মাদার অর ফাদার এ গ্রেট পলিটিশিয়ান দ্য টিচার ইউ লাইক মোস্ট ইউর আইডিয়াল ম্যান মাই ফেভারিট ফ্রেন্ড তাহলে আমরা এখানে কিন্তু কিছু অনুসরণ করা যায় অথবা কিছু গ্রেট পার্সোনালিটিস এই ধরনের ব্যক্তিদের আমরা এখানে দেখলাম তো তোমাদেরকে যদি এই ধরনের ব্যক্তিদের নিয়ে প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয় সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু নিচের এই প্যারাগ্রাফটি অনুসরণ করে ঠিক আগের প্যারাগ্রাফগুলোর মতোই এখানে তোমরা প্যারাগ্রাফগুলো লিখতে পারবে আমাদের প্রত্যেকটি প্যারাগ্রাফের নিচে বাংলায় কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে লিখে দিয়েছি যে বিভিন্ন মহৎ ব্যক্তিদের বিভিন্ন মহৎ ব্যক্তিত্ব বা গ্রেট পার্সোনালিটিসদের নিয়ে প্যারাগ্রাফ লিখতে বললে উপরের লেখাটি অনুসরণ করো এবং টপিকের জায়গায় তোমরা নির্দিষ্ট প্যারাগ্রাফের নাম লিখে বাকি সবগুলো অপরিবর্তিত রাখো 
তাহলে তোমরা কিন্তু দেখলে যে কিভাবে আমরা একটি প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করে অন্য সকলগুলো প্যারাগ্রাফ লিখতে পারব তাহলে তোমরা কিন্তু মাত্র একটি প্যারাগ্রাফ লিখে বাকি প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটি প্যারাগ্রাফ লেখার মতো অভিজ্ঞতা অর্জন করলে এবং এটি তোমরা কিন্তু খুব সহজেই আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে এই ভিডিওর শুরুর দিকে আমরা বলেছিলাম তোমরা এই পূর্ণাঙ্গ শিটটি একটি পিডিএফ ফাইলের মাধ্যমে ডাউনলোড করতে পারবে কিভাবে ডাউনলোড করবে সেই লিঙ্কটি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে সেই লিঙ্কে ক্লিক করে তোমরা এই প্যারাগ্রাফ লেখার কৌশলটি পিডিএফ ফাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারবে সতর্কতা এই কৌশলটি অনুসরণ করে তোমরা একটি প্যারাগ্রাফ থেকে অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ খুব সহজেই লিখতে পারবে কিন্তু কোর্সটিকায় আমরা কখনোই এমন পরামর্শ দেই না একটা কথা মনে রাখবে সফলতার কোনো শর্টকাট পদ্ধতি নেই এই কৌশলের মাধ্যমে তুমি হয়তো অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ মুখস্থ রাখতে পারবে কিন্তু তাতে তোমার শিক্ষার কোনো উপকার হবে না তাই এই পদ্ধতি অনুসরণ না করে বরং প্রতিটি প্যারাগ্রাফ আলাদা আলাদা করে আয়ত্তে নিয়ে আসাটাই ভালো ছাত্রদের কাজ তুমি যদি ইংরেজিতে ভীষণ রকমের দুর্বল হয়ে থাকো তাহলেই কেবল আমাদের এই কৌশলটি অনুসরণ করতে পারো আর যদি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে চাও তাহলে প্রতিটি প্যারাগ্রাফ বুঝে বুঝে মুখস্থ করবে এবং লিখবে তোমাদের সকলের জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি